Você aí sabe como surgiu, como nasceu a comunicação humana? Quem foram os primeiros seres a se comunicar? Eu vou te contar aqui nesse vídeo. Olá, querida pessoa, seja muito bem-vinda ao canal Aqui Tem Comunicação. Eu sou Eliane Terrataca, formada em comunicação social e fiquei muito feliz quando eu recebi a pergunta da Ana Cláudia sobre como começou a comunicação. Afinal, qual é a história da comunicação? Eu adoro história, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. E como eu fiz uma pesquisa com muita atenção e carinho para te trazer essas informações aqui, eu espero que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo sobre o maravilhoso universo da comunicação. Você deve imaginar, né, aí pelo pouco que você já deve conhecer sobre comunicação, se você já assistiu outros dos meus vídeos aqui do canal, que estudar a história da comunicação é quase que a mesma coisa que estudar a história da humanidade, a história do ser humano. Para entender como surgiu a comunicação humana, a gente basicamente tem que entender qual é a história do ser humano, como que os homens surgiram, se desenvolveram e chegamos aqui onde estamos atualmente. E tudo começou na pré-história, isso mesmo, lá na época dos pré-hominídeos, e proto-humanos, naquela época não existia língua, né? não tinha idioma, não existiam palavras para as pessoas se comunicarem. Então aqueles seres, nossos antepassados, começaram a usar o que eles tinham à disposição lá, usaram o próprio corpo, às vezes descobriam sons que eles conseguiam fazer para usar também, e objetos que estivessem ali disponíveis. Mas era uma coisa muito muito animal, né? Não, era difícil eles se entenderem e é difícil também conseguir informações sobre isso, porque como eles não registravam o que eles estavam fazendo, é difícil de entender como tudo acontecia naquele período. Mas aí o cérebro foi se desenvolvendo e surgiu o que nós conhecemos como Era dos Símbolos e Sinais, que é aquele período em que eles começaram a fazer desenhos, né? descobriam materiais, aqueles desenhos na caverna muito legais, aquilo foi uma das primeiras formas de comunicação humana. E existem provas de que foi o Homo erectus, apesar de ser casos muito pontuais né, na história de quem identificou é, seres que fizeram esse tipo de registro, mas foi a espécie Homo erectus que apresentou a primeira versão de um pensamento complexo né, capaz de fazer um desenho, que desenhar precisa ter uma imaginação e criatividade mais elevada, a gente precisa ter uma capacidade de nos colocar em um lugar realmente imaginário para conseguir representar aquilo em forma de desenho. E tem um desenho que eu vou colocar aqui na tela que foi feito há 400 mil anos atrás, pode parecer bobo para você, é um risco, literalmente um risquinho tem essa foto aqui, que é a representação de um homo erectus segurando a concha com a gravura. Isso não é uma foto, mas é muito bem representado com os traços que já identificaram do homo erectus. E essa concha foi encontrada, ela existe, está guardada e tem esses risquinhos aí. Você pode olhar para isso e falar, ah, mas que besteira, é um risco, uma criança faz isso. Sim. Mas nenhum outro ser, um cachorro, por exemplo, ele não sabe riscar num papel, né? Um gato, qualquer ser, a não ser que você ensine ele. Aqui não, aqui ele viu uma conchinha ali, pegou uma pedrinha e falou, ah, vou rabiscar aqui alguma coisa. E a partir dali começou a desenvolver o pensamento criativo. Legal, né? Depois disso, milhares e milhares de anos depois, surgiu uma outra espécie que se chama cro Magnum, que foi com ele, né, que tem registros de que foi aí que nasceu a fala e a linguagem. E por que que ele desenvolveu essa capacidade? Sempre a comunicação se adequa a uma necessidade do ser humano. Naquele caso, antigamente, como todo mundo sabe, o ser humano vivia saindo pelo mundo, né? Não tinha residência, ninguém construía casa, entrava numa caverna para fugir da chuva, depois ia embora. Era um, um animal mesmo, sem residência, ficava livre, ele ia aonde tinha comida. E foi o Cro-Magnon que começou a fazer uma tentativa de residência, mesmo que não fosse definitiva, mas alguns deles começaram 
Aí eles saíam para caçar e pescar ou o que for e voltavam para a caverna. Eles começaram a se manter nesses ambientes, apesar de continuar, né, trocando, saía de uma caverna e ia para outra, mas eles se estabeleciam ali por um período. Não se sabe se ficava uma semana, alguns dias, meses, anos, mas eles começaram a ficar, né, se estabelecer em um lugar. E Exatamente por causa disso, pela necessidade de você ficar em conjunto né, com outras pessoas, talvez três deles ou mais, não dá para saber se tinham vários ou se era apenas uma pequena família, mas justamente por estar ali juntos em um lugar, surgiu a necessidade de criar uma espécie de comunidade, de sociedade. E para isso acontecer, né, tinha que organizar ali divisão de trabalho e um, uma espécie de cooperativismo primitivo, que nada mais é do que se juntar para caçar animais maiores. Eles viviam na mesma época que os mamutes, sabe? Aquele elefantão gigante peludo que foi extinto. Eles dividiam o espaço do planeta com os mamutes, que eram bem gordos, né? Fartos, tinha bastante carne ali. E eles queriam caçar aquele bicho que tinha comida ali para muitas semanas, né? Mas um ser sozinho não consegue pegar um bicho daquele tamanho, por mais maravilhosa a ferramenta e a arma que ele tivesse ali no momento. Então eles começaram a se juntar, criar grupos de caça. Como é que você combina? Vamos ali buscar aquele mamute. Como é que você avisa que ali tem uma oportunidade de caça? Se comunicando, pelo menos até hoje, ninguém consegue fazer transmissão de pensamento. Então teve que criar ali uma espécie de linguagem de comunicação para que eles pudessem se entender com o objetivo de se organizar para se alimentar e manter a segurança ali do espaço que eles estivessem. Só por curiosidade, vou destacar aqui um trechinho do livro História é Vida, de Antônio Alfredo, que fala exatamente sobre essa época do Cromagnon e do nascimento da comunicação. É possível que de início gestos imprecisos fossem acompanhados por um balbuciar de sons. Conforme o gesto apropriado para exprimir o pensamento era encontrado, o balbuciar transforma-se em símbolo sonoro. Finalmente, a gesticulação e os ruídos são substituídos por sinais sistemáticos e por palavras. Ou seja, começou com uns barulhos estranhos ali que eles faziam. Provavelmente começaram a repetir sons específicos em momentos específicos. Por exemplo, um som de perigo, um som de olha lá o que eu estou vendo, um som de vamos, né? Tô jogando aqui no ar, é a minha teoria, deve ter sido mais ou menos assim. Aí um fez, o outro fez igual e acabou que ficou combinado que naquele grupo aquele som tinha esse sentido. Isso é uma linguagem, é uma maneira de comunicação. Ainda não tinha uma gramática complexa, uma estrutura como a gente conhece hoje, mas começou assim. E sabe o que é mais curioso? que começou a ter uma crise de comunidade nos Cromagnum quando surgiram as mudanças climáticas do planeta, que os mamutes migraram para outros lugares, começaram a ir para lugares mais longe de onde eles ficavam estabelecidos, e até as condições mesmo do clima do, do mundo começou a ficar ruim para eles, eles não se sentiam bem, começaram a ter problemas de saúde, Começou a ter fome, né? E que faltava comida. E o que começou a acontecer? Começou a ter conflito. Aí surgiu outras maneiras de, de se comunicar, mas para brigar um com o outro. Olha que coisa louca, né? O ser humano tem conflito desde que a gente nem sabia falar ainda. Você não precisa nem saber falar para criar conflito com alguém. Só que nessas comunidades primitivas era um pouco mais difícil, né? Porque eles não tinham esse lado racional muito bem desenvolvido. Eles eram mais animais mesmo. Então, você acha que esses conflitos eram resolvidos na base do diálogo? Com certeza não, né? Tinha muita pancadaria mesmo naquela época para resolver quem que ia mandar, quem ia ter mais comida, quem ia ter a melhor caverna. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Aí o ser humano foi evoluindo, né? Como a gente já sabe, começou a realmente desenvolver um sistema de linguagem para conseguir se comunicar melhor. Essa espécie cromagno ela foi extinta, né? Por causa dessas condições climáticas e falta de alimento e mudança do planeta mesmo, como 
você pode estudar se você tiver curiosidade de conhecer esse antepassado do ser humano. E finalmente, com o Homo sapiens, que somos nós, surgiu a era da escrita. E foi aí que aconteceu a maior revolução da comunicação humana. Primeiro surgiu uma escrita cuneiforme. E olha só, ela surgiu há apenas 5 mil anos atrás. Você acredita nisso? É muito pouco tempo, gente. Se você pensar na história do mundo do ser humano, é muito pouco tempo. E é justamente esse desenvolvimento de um sistema de escrita que deixou a pré-história para trás. E essa linguagem escrita surgiu para registrar é, propriedades, fazer cálculos, né, registrar dívidas, teve mais uma intenção matemática e financeira por trás disso. E a escrita cuneiforme, que é considerada uma das mais antigas, ela tinha sinais muito complexos, né? tinha mais de dois mil sinais, né? caracteres, não sei como a gente pode chamar isso aí. Então, quase ninguém sabia usar, era realmente para muito poucos, muito poucos mesmo, tinham paciência, tempo, disposição para aprender a usar isso aí. Mas com o tempo ela foi ficando mais simples, né? E com isso permitiu ficar um pouquinho mais popular, porque demorou, né? Para o ser humano realmente aprender a escrever, se é alguma coisa popular. Até hoje tem sociedade que não consegue, né? Não tem condição de ter esse tipo de educação, infelizmente. Mas ela começou a ficar um pouquinho mais popular e outras pessoas começaram a usar de maneira mais criativa, né? Para registrar ideias, para trabalhar, para deixar recados e tudo mais. Depois disso, muitas outras idiomas começaram a surgir pelo mundo quase que de maneira sincronizada, algumas né, se inspirando em outros idiomas, mas o ser humano foi se desenvolvendo, criando novos idiomas, novas formas de escrita. E outro marco muito importante da evolução da comunicação foi a possibilidade de imprimir informações. E aí surgiram os livros e surgiu a imprensa também. A história da imprensa também se confunde muito com a história da comunicação humana, que foi uma das revoluções, né? O jornalismo, a imprensa, nasceu quando foi possível imprimir, registrar informações em papel, que foi o nosso querido Gutenberg, que inventou a prensa, que revolucionou os meios de comunicação e permitiu a evolução louca de canais de comunicação até nós chegarmos onde estamos hoje. E hoje é impossível listar todas as possibilidades de comunicação, né? Agora nós estamos caminhando aí para uma realidade bastante envolvida com inteligência artificial, com comunicação virtual, né? Com comunicação online. E uma coisa que eu quero deixar de curiosidade para você, que é uma reflexão pessoal minha, que nós estamos migrando muito para plataformas que nos desconectam desse contato pessoal, olho no olho, puramente humano. Tá tendo muito mais um intermediário aí, um canal no meio da gente com códigos específicos para fazer as nossas comunicações acontecerem, porque estamos muito tempo conectados. A gente se relaciona muito mais na internet hoje do que pessoalmente. Eu tenho certeza que você conversa pessoalmente com muito poucas pessoas. Talvez você seja uma exceção, mas a maioria conversa pessoalmente com muito poucas pessoas, né? Fica todo mundo mais conectado e falando pelo WhatsApp, fazendo videochamada e tudo mais. Não que isso seja ruim, mas é uma transformação que está acontecendo aí na comunicação humana, que faz parte da nossa história e que talvez muitas outras loucuras aí e inovações podem surgir para mudar tudo de novo o jeito que a gente se comunica. Enfim, fica aí de curiosidade para você que gostaria de saber como surgiu a comunicação humana no mundo, para entender um pouco a história da comunicação. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira, ou então divertido, né? Curioso. <risos> Se ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixar sua opinião, complementar o que eu disse aqui ou corrigir alguma coisa que eu possa ter dito errado, fique livre para deixar no espaço de comentários que eu dou atenção, fico feliz em receber recados e respondo todos, tá bom? Aproveite para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações se comunicação é um assunto que te interessa. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo! E até o próximo vídeo. Oh, 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 oh,